হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু গাইডেন্স গুরু আজকে হচ্ছে তেরোই এপ্রিল এবং আজকের এই সেশনে আমরা তেরোই এপ্রিলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো আলোচনা করব অবশ্যই সঙ্গে থেকো লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে দেওয়া বেলা এখন অবশ্যই অন করবে প্রত্যেক দিন সকালে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস করার জন্য এবং যে কোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া নেওয়ার জন্য আজকের ক্লাসের যদি পিডিএফটা চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা এর পিডিএফ পাবে ডেসক্রিপশান বক্সে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করার লিঙ্ক দেওয়া আছে তো সেখান থেকে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করো এবং এই পিডিএফটের এই পিডিএফটা তোমরা সেখান থেকে পেয়ে যাবে তোমাদের জন্য তোমাদের সুবিধার্থে ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে তো তোমরা অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করো তাহলে ফেসবুক গ্রুপে অনেক মেম্বার রয়েছে সেখানে তোমরা জয়েন করলে তোমাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সেখানে কিন্তু ফেসবুক গ্রুপে দেওয়া হবে তো ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক আছে সেখান থেকে তোমরা ফেসবুক গ্রুপেও জয়েন করতে পারবে আজকের ক্লাসের আমাদের লাইক টার্গেট হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড প্লাস তোমরা প্রত্যেকেই এখনই যারা দেখছো ভিডিওটি লাইক করে দাও এবং তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার করে দাও চলো তাহলে দেরি না করে আজকের ক্লাস শুরু করছি প্রত্যেক দিন ক্লাসের শেষে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় যে কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা কমেন্ট বক্সে তোমাদের জানাতে হয় তো গতকাল যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোন দেশ কোন দেশ সম্প্রতি তাদের মুদ্রার নাম পরিবর্তন করেছে তো সঠিক উত্তর প্রায় প্রত্যেকেই দিয়েছে অনেকেই কমেন্ট করেছে তো সঠিক উত্তর হবে ইরান ইরানের মুদ্রার নাম ছিল এর আগে ছিল রিয়াল এবং রিয়াল এবং তারা সম্প্রতি তাদের নাম পরিবর্তন করেছে তাদের মুদ্রা বর্তমানে হচ্ছে তমান তো কোয়েশ্চেনটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য যে পরীক্ষায় থাকতে পারে যে বর্তমানে ইরানের মুদ্রার নাম কি তো উত্তর হবে তমান এক তমান সমান হচ্ছে দশ হাজার রিয়াল তাহলে চলো শুরু করে দেখ আজকের প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রত্যেক বছর কোন দিনটি বিশ্ব নার্স দিবস হিসাবে পালিত হয় তো বারোই মে অপশান বি কারেক্ট অ্যান্সার বারোই মে প্রত্যেক বছর নার্স দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই নাম শুনেছ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্ম দিবস হিসাবে এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে আর এ বছরের নার্স দিবসের থিম কি ছিল এ বছরের থিম ছিল নার্সেস এ ভয়েস টু লিড নার্সেস দ্য ওয়ার্ল্ড টু হেলথ এটাই ছিল এ বছরের থিম নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দু নম্বর এফ আই এইচ বা ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশন এর বর্তমান অধ্যক্ষের নাম কি বা বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম কি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নরিন্দার বাত্রা অপশান ডি কারেক্ট অ্যান্সার নরিন্দার বাত্রা সম্প্রতি কার্যকাল মে দু পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে তো তিনি এর আগে তিনিই ছিলেন নরিন্দার বাত্রা তো দু পর্যন্ত সম্প্রতি কার্যকাল বাড়ানো হয়েছে সেই জন্য এই কোয়েশ্চেনটাও তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে তো এফ আইএইচ বা ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশন এর হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত লজেন সুইজারল্যান্ডের লজেনে অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখো এবং এখনই যারা দেখছো ভিডিওটি লাইক করে দাও আজকের লাইক টার্গেট হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড প্লাস প্রত্যেকেই ভিডিওটি লাইক করো তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথেই শেয়ার করো এবং প্রত্যেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেনের আজকের ভিডিওর শেষে যে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে সেই কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা প্রত্যেকেই দেওয়ার চেষ্টা করবে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন সম্প্রতি করোনা সংক্রমণে প্রয়াত হলেন হরিশঙ্কর বাসুদেবন তিনি কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কারেক্ট অ্যান্সার হবে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন তো তিনি ইতিহাস এর সাথে যুক্ত ছিলেন ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি হরি শঙ্কর বাসুদেবন এবং তিনি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তাহলে অপশান ডি কারেক্ট অ্যান্সার হলো হরিশঙ্কর বাসুদেবন একজন ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি সম্পুত্র সম্প্রতি করোনার সংক্রমণে প্রয়াত হয়েছেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখবো আমরা চার নম্বর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী ভারতে দু হাজার সালে শিশু মৃত্যুর হার কত সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার একটি রিপোর্ট পেশ করেছে সেই রিপোর্টে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দু হাজার সালে শিশু মৃত্যুর হার কত শিশু মৃত্যু বলতে এখানে এক হাজার শিশুতে এক হাজার শিশুর জন্ম হারের সাথে কত শিশু মৃত্যু হয়েছে তো উত্তর হবে অপশান ডি বত্রিশ এক হাজার শিশুর জন্ম হলে বত্রিশটি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে ভারতে তো শিশু মৃত্যুর হার বা সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর হার হচ্ছে বত্রিশ সম্প্রতি ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল সদ্যজাত শিশুর জন্মের সাথে মৃত্যুর হার প্রকাশ করেছেন আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব পাঁচ নম্বর কোন দিনটি প্রত্যেক বছর জাতীয় প্রযুক্তি দিবস হিসেবে পালিত হয় ন্যাশনাল টেকনোলজি ডে হিসাবে পালিত হচ্ছে কোন দিনটি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি এগারোই মে এগারোই মে বিশ্ব সরি জাতীয় প্রযুক্তি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে এবং আমরা পড়লাম
আচ্ছা এগারোই মে উনিশশো আঠানব্বই সালে এই দিনেই কি হয়েছিল রাজস্থানের পোখরানে প্রথম সফল পরমাণু পরীক্ষণ করা হয়েছিল সেই জন্য এই দিনটি জাতীয় টেকনোলজি দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকার কারখানায় প্রত্যাহ আট ঘন্টা কাজের সময় বাড়িয়ে কত করেছে আগে কারখানাতে প্রত্যেক দিন আট ঘন্টা কাজের নিয়ম ছিল তা বাড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকার এখন কত করেছে কারেক্ট আনসার হবে বারো ঘন্টা অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বারো ঘন্টা শিল্প ও ব্যবসার গতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যই এই সময়সীমা সময় বাড়ানো হয়েছে আর আগের একটা কোয়েশ্চেন বললাম সেটা বলে রাখি তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটা এইভাবেও থাকতে পারে যে ভারতের প্রথম কবে সফল পরমাণু পরীক্ষা করা হয়েছিল তো এগারোই মে সালটা হচ্ছে উনিশশো সাল নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো সাত সম্প্রতি কোন সংস্থা ডি আর ইউভিএস বা দ্রুবস নামক একটি ইউভি যুক্ত স্যানিটাইজার তৈরি করেছে ইউভি যুক্ত স্যানিটাইজার তৈরি করেছে অর্থাৎ আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দ্বারা স্যানিটাইজ স্যানিটাইজ অর্থাৎ সেখানে কোনো লিকুইডের ব্যাপার থাকছে না আল্ট্রাভায়োলেট রে দ্বারা স্যানিটাইজ করা হবে এটা তৈরি করেছে ডিআরডিও অপশান বি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডিআরডিও এটা তৈরি করেছে এটা প্রধানত করা হয়েছে কেন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং কাগজপত্র স্যানিটাইজ করার জন্য এই দ্রুবস নামক ইউভি যুক্ত স্যানিটাইজ স্যানিটাইজারটি তৈরি করা হয়েছে তো দ্রুবসের পুরো নাম হচ্ছে ডিফেন্স রিসার্চ আল্ট্রাভায়োলেট স্যানিটাইজার আর ডিআরডিওর পুরো নাম হচ্ছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এটা তোমাদের জানতেই হবে বারবার পরীক্ষায় থাকে আর উনিশশো সালে এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লিতে নতুন দিল্লি ডিআরডিও এর সাথে বলে রাখি ইসরো ইসরোয়ের পুরো নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এটার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে নাইনটিন এবং এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত বেঙ্গালুরুতে এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান রয়েছেন কে সি ওয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব আট নম্বর কোয়েশ্চেন কোভিড নাইনটিন টিকা আবিষ্কারের জন্য আইসিএমআর কার সাথে চুক্তি করেছে আইসিএমআর কার সাথে চুক্তি করেছে আইসি এম আর এর পুরো নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত দিল্লিতে নিউ দিল্লিতে এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত তো আই সি এম আর কার সাথে চুক্তি করেছে উত্তর হবে ভারত বায়োটেকের সাথে চুক্তি করেছে আই সি এম আর কোভিড নাইনটিন টিকা আবিষ্কারের জন্য আই সি এম আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লি এবং এর পুরো নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ভারত বায়োটেক হচ্ছে হায়দ্রাবাদে অবস্থিত একটি সংস্থা ভারত বায়োটেক চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব আইওসি বা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর নতুন অধ্যক্ষ রূপে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে নতুন অধ্যক্ষ রূপে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে কারেক্ট অ্যান্সার হবে শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্য শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্যকে নিয়োগ করা হয়েছে আইওসি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এক জুলাই থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাহলে বর্তমানে কে রয়েছেন তাহলে বর্তমানে আইওসি চেয়ারম্যান হচ্ছেন সঞ্জীব সিং বর্তমানে হচ্ছেন সঞ্জীব সিং এবং এক জুলাই থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন শ্রীকান্ত মাধব বৈদ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব দশ নম্বর কোয়েশ্চেন সম্প্রতি কোন সংস্থা ফেলুদা নামক কম মূল্যের কোভিড নাইনটিন টেস্ট কিট তৈরি করেছে টেস্ট কিট এর নাম হচ্ছে ফেলুদা তো এটা কোন সংস্থা তৈরি করেছে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সিএসআইআর আইজিআইবি এই সংস্থাটি এটি তৈরি করেছে তো আইজিআইবি এর পুরো নাম হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ জেনোমিক্স অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ বায়োলজি সিএসআইআর আইজিআইবি এটা মনে রাখতে হবে তো আজকের দশটি কোয়েশ্চেন শেষ হলো তোমাদের আজকের লাইক টার্গেট হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড প্লাস প্রত্যেকেই ভিডিওটি প্লিজ লাইক করো তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করে দাও এবং যে কোয়েশ্চেনের উত্তর আজকে কমেন্ট বক্সে তোমাদের জানাতে হবে সেটি হচ্ছে সম্প্রতি কোন জাহাজ মিশন সাগর অভিযানে পাড়ি দিয়েছে তো প্রত্যেকটা যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় সেই কোয়েশ্চেন কিন্তু আগের দিন ক্লাসে করানো হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলো এখানে জিজ্ঞেস করা হয় তো এই কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা তোমাদের অবশ্যই কমেন্টে জানাতে হবে এবং যদি এটার উত্তর তোমাদের না জানা থাকে তো গতকালের ক্লাস দেখো গতকালের ক্লাস দেখলে এই কোয়েশ্চেনের আনসার তোমরা পেয়ে যাবে আর যেগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই কোয়েশ্চেনই তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তো সম্প্রতি কোন জাহাজ মিশন সাগর অভিযানে পাড়ি দিয়েছে এই কোয়েশ্চেনের উত্তর তোমরা প্রত্যেকেই কমেন্টে জানাও ডিটেলসে লেখার চেষ্টা করো আর এটার পিডিএফ চাইলে তোমাদের বললাম যে ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে জয়েন করো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করো টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করলেই তোমরা এটার পিডিএফটা পেয়ে যাবে এবং তোমাদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে ফেসবুক গ্রুপ তো ফেসবুক গ্রুপে তোমরা প্রত্যেকেই জয়েন করো সেটাও লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশানে জয়েন করো তাহলেই পিডিএফ ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে
পারবে তো এখনই যাও ডিসক্রিপশানে চেক করো এবং ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দাও